இயக்கம் விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி சோ முயற்சி பண்ணுங்க கண்டிப்பா சாதிக்க முடியும் சோ ஜியோகிரபி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நான் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து செகண்ட் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் லொக்கேஷன் எக்ஸ்டர்னல் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ செகண்ட் வீடியோவில் மேஜர் பிசியாலஜிக்கல் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள் ஸோ நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைட் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் ஹிமாலயாஸ் சவுத் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பீச்சஸ் அப்புறம் பீச் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு நமக்கு த கிரேட் இந்தியன் டெசர்ட் அப்புறம் ஈஸ்ட் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை பாரம்பரியம் ஹெரிட்டேஜ் அவ்வளோ ஒரு அரணா நம்ம இந்தியாவை இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள் வந்து பாதுகாக்குது ஸோ இந்த இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள்ல மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் மவுண்டையன்ஸ் கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் பெரிய இந்திய வட சமவெளிகள் பெனின்சுலார் பிளாட்டியூ தீபகற்ப பீடபூமிகள் இந்தியன் டெசர்ட் இந்திய பாலைவனம் கடற்கரை சமவெளிகள் அப்புறம் ஐலண்ட் தீவுகள் இது எல்லாமே என்னது நம்முடைய இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள் சோ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹிமாலயாஸ் அதனுடைய ஃபார்மேஷன் உங்க புக்ல இருக்கக்கூடிய எட் டு இசட் ஒன்னு கூட விடாம எடுத்திருக்கே பிளஸ் புக்கை விட்டு வெளியில கொஞ்சம் எந்தெந்த மாதிரி அவுட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் சேர்த்து இந்த வீடியோஸ்ல பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஹிமாலயாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹிமாலயாஸ் வந்து மூணா பிரிச்சிருக்காங்க த்ரீ டிவிஷன் டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸ் ஆர் சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் அதுல வந்து மெயின் டிவிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் ஷிவாலிக் ஓகே கிரேட்டர் லெசர் அப்புறம் அவுட்டர் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் இன்னொரு பேரு பூர்வாஞ்சல் சோ ஒண்ணுமே இல்ல இந்தியா இருக்குன்னா ஹிமாலயாஸ் இப்படி இருக்குன்னா இந்த இடம் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் இந்த இடம் என்னது சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் இந்த இடம் என்னது ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஒன் டூ த்ரீ அகேன் இது பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் அப்படி மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சரி டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அவ்வளவுதான் ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சம் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்ட்ஸ் இது புக்ல இல்ல அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் இஸ் ஆக்குபைட் பை மவுண்டைன் அண்ட் ஹில்ஸ் பிளேட்யூஸ் பீடபூமி பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் பிளைன்ஸ் சமவெளி பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா ஃபார்ட்டி ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹிமாலயன் மவுண்டைன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த ஹிமாலயா அப்படிங்கிற நேம் வந்து சான்ஸ்கிரித் மொழியில இருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் என்னன்னா அபோர்ட் ஆஃப் ஸ்னோ பனியின் உறைவிடம் அப்படின்னு சோ நம்ம இப்ப வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா கொஞ்சம் முன்னாடி போக போறோம் இந்த மூவில எல்லாம் சொல்ற மாதிரி நம்முடைய பூமி ஒரு டூ பிப்டி மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செவன் கான்டினன்ஸ் சொல்றோம்ல இந்த கான்டினன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா இருந்துச்சு எல்லாம் பிரிஞ்சு இல்ல எல்லாம் சேர்ந்து கும்மி அடிச்சுட்டு இருந்தது அந்த சூப்பர் கான்டினன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பேன்ஜியா அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப கான்டினன் எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பர் கான்டினா எந்த டைம் இருக்கு நேம் என்னப்பா பேன்ஜியா அந்த பேன்ஜியாவை சுத்தி என்ன இருந்தது வாட்டர் பாடி சரௌண்டா இருந்தது அதுக்கு பேரு பேந்தலாசா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பேந்தலாசா இஸ் கால்டு சூப்பர் ஆர் பேரண்ட் ஓஷன் ஓகே அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒன் பிப்டி மில்லியன் இந்த மாதிரி இயர்ஸ் முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பேன்ஜியா ஸ்டார்ட் டு டிஸ் இன் த கிரேட் பிரியுது டியூ டு சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் போர்சஸ் ஆர் டெக்டானிக் திங்ஸ் இந்த கான்டினென்ட் கிராஜுவலி டிரிஃப்டட் அப்பார்ட் வே தே ஆர் டுடே சோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து டிரிஃப்ட் ஆகுது அந்த பேன்ஜியா எப்படி பிரியுதுன்னா ரெண்டு லேண்ட் மாசா பிரியுது சரியா அந்த பேன்ஜியா ரெண்டு லேண்ட் மாசா அது எப்படின்னா லவுரேஷியா அண்ட் அங்காராவா பிரியுது கொண்டுவானாவா பிரியுது அதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாடி ஃபார்ம் ஆனதுதான் என்னது தெதிசி அகேன் இந்த லவுரேஷியா எப்படி பிரியுதுன்னு பாருங்க நார்த் அமெரிக்கா நாட்டும் யூரேஷியா யூரோ பிளஸ் ஏசியாவாட்டும் பிரியுது இந்த கொண்டுவானா லேண்ட் பகுதி சவுத் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அண்ட் அண்டார்டிகா அப்போ இந்த யுரேஷியன் பிளேட் அண்ட் நார்த் அமெரிக்கா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லவுரேஷியா அங்காரா அண்ட் இந்த எல்லாமே என்னது இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கொண்டுவானா சோ நல்ல அப்படிதான் நமக்கு என்னது கான்டினன்ஸ் உருவானது கான்டினென்டல் டிரிஃப்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமாக டிரிஃப்ட் ஆயிருக்குது சரியா அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு யாரு சொன்னா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ஃப்ரட் வெஜினர் இன் நைன்டீன் டுவெல் அவர் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்றாரு கான்டினென்டல் டிரிஃப்ட் தியரி இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ பிப்டி மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி இப்படி இப்படி இருந்தது நமக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணவர் யாரு ஆல்ஃபர்ட் வெஜினர் இன் நைன்டீன் டுவெல் அப்போ
ஈர்ப்பு விசை மூலமாக உருவாச்சுது சோ த டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொன்னா என்னன்னா அது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்வர்ஜன்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ் இப்படி இருக்குன்னா பூமி ரெண்டு பிளேட் இருக்குன்னா பிரிஞ்சு போறது கன்வர்ஜ் சாரி பிரிஞ்சு போறது டைவர்ஜன் கன்வர்ஜன்னா சேர்ந்து வந்து ஃபோல்ட் ஆகும் சிலப்போ வந்து இப்படி ரெண்டா இப்படி இருக்குன்னா இப்படி வந்து ஒன்னு அடியில போய் இப்படி ஃபோல்ட் ஆகுறது கன்வர்ஜன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டுமே என்னது இந்த மாதிரி மூமெண்ட் ஸ்லைடிங் மூமெண்ட்ல போறது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்டரிஸ் அப்ப நம்ம ஹிமாலயாஸ் எந்த வகைன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்வர்ஜன் பிளேட்ஸ் சோ கன்வர்ஜன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பை கொலைடிங் இந்தியா வித் ஏசியா கூட கொலைட் ஆகுறதுனால இன்னும் நான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல சோ For example, you have to consider நம்ம இந்தியா இப்படி இருக்கு இது வந்து என்னது இந்தியன் பெனின் சொல்லான் வச்சுப்போம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மேப் இப்படிதான் வருது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஹிமாலயாஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்தியன் பெனின் சுலா பிளாட்டிவா இருந்ததுன்னா மேல உள்ளது என்னது நமக்கு அப்போ மேல உள்ளது என்னது டிபெட்டியன் எல்லாருக்குமே தெரியும் டிபெட்டியன் தானே இந்த டிபெட்டியன் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யுரேஷியன் பிளேட் தானே யுரேஷியன் யுரேஷியன் பிளேட் யூரோப் பிளஸ் ஏசியா தான் யுரேஷியன் பிளேட் இந்த யுரேஷியன் பிளேட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என்னது லவ்ரேஷியா தானே லவ்ரேஷியா ஆர் என்னது அங்காரா ஓகே இந்த இந்தியன் பனின்சுலார் இந்த இந்தியன் பனின்சுலார் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என்னது இந்த இந்தியன் பனின்சுலார் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என்னது இண்டோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் இண்டோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் சரியா சோ இந்த இண்டோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கொண்டுவானா சரியா அப்போ கொஞ்சம் ஒரு செவன்டி மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இந்தியன் பிளேன் சொல்லார் ஸ்டார்ட் டு ட்ரிஃப்ட் மூவ் ஆக போகுது ஓகே எதை நோக்கி மூவ் ஆகுது விசை மூலமாக மூவ் ஆகுது எதை நோக்கி மூவ் ஆகுதுன்னா டிபெட்டியன் பிளாட்டி யுரேஷியன் அதாவது டிபெட்டியன் பிளாட்டி யுரேஷியன் பிளாட்டிவை நோக்கி மூவ் ஆகுது ஓகே சோ அப்படி மூவ் ஆகும் போது இந்த ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் மட்டும் இதுல இருந்து பிரிஞ்சு தனியா டிட்டாச் ஆகி ஒரு காண்டினா தனியா ஒரு காண்டினென்ட் தனியா ஒரு காண்டினா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகே இந்த இந்தியன் பிளின்சுலார் மட்டும் எனது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகி எங்க போய் ஜாயின் ஆகுது டிபெட்டியன் பிளேட்டிவ் கூட கொலை கொலைட் ஆகுது ஓகேவா கொலிஷன் அதான் என்னது கன்வர்ஜன் பிளேட் டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொன்ன இல்ல சோ அப்போ இதுக்கு இடையில என்ன இருக்குது தெதிசி இருக்கு இதுக்கு இடையில தான் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில என்ன இருக்குது தெதிசி இருக்குது சோ இந்த நம்ம சொன்ன இந்த இந்தியன் பிளைட் இந்த இந்த இந்தியன் லை பெனின்சுலார் வந்து என்ன ஆகுது டிபெட்டின் யுரேஷியன் பிளைட் கூட இப்படி கொலைட் ஆகுது சோ ரெண்டும் இப்படி கொலைட் ஆகும் போது இடையில என்ன இருக்குது தெதிசி இருக்குது இந்த தெதிசியில இந்த தெதிசியில இந்த ரெண்டு லேண்ட் மாஸ் இருக்குல்ல அங்காரா அப்புறம் இந்த என்னது கொண்டு வானா அதுல உள்ள ரிவர்ஸ்ல உள்ள செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளதான் கிடக்கு மெட்டமார்பிஸ் ராக் செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த தெதிசிக்குள்ளதான் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இந்த ரெண்டு பிளேட்டும் கொலைட் ஆகுது கொலைட் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இந்தியன் பிளேட் வந்து உள்ள போய் இப்படி இப்படி போகுது இப்படி சப்மர்ஜ் ஆகுது என்ன ஆகுது ஃபோல்ட் ஆகுது இப்படி ஃபோல்ட் ஆகுது இப்படி ஃபோல்ட் ஆகுறனால இந்த இடத்துல இருந்த தெதிசி என்ன ஆகுது வெளியில போகுது ரிமூவ் ஆகுது வெளியில போய் இந்த இடத்துல தெதிசியில இருந்த செடிமெண்ட்ஸ் அப்புறம் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் இந்த செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எதா ஃபார்ம் ஆகுது ஹிமாலயாஸ் ஆட்டு ஃபார்ம் ஆச்சுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ அப்படிதான் ஹிமாலயன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபியூ மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி ஃபார்ம் ஆச்சுது ஒரு இளம் மடிப்பு மலை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இப்ப நம்ம புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஹிமாலயன் ஃபார்மேஷன் ஓகே ஃபைன் நம்ம இனி என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹிமாலயாவுடைய டிஸ்டன்ஸ் சோ பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ் கார்ஜில் இருந்து பிரம்மபுத்ரா கார்ஜ் வரைக்கும் 2500 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே சோ இண்டஸ் கார்ஜ் இந்த ஹிமாலயாஸ் பார்த்தா தெரியும் இந்த பகுதியில இருந்து இந்த பகுதி அப்படிதானே இங்க வந்து இங்க எப்படி ஃபார்ம் ஆகுற பகுதி வரைக்கும் பிரம்மபுத்ரா கார்ஜ் வரைக்கும் மொத்தமா என்னது டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் சோ அகே நம்ம பார்த்த மாதிரி இதை வந்து அப்போ பிப்டி கிலோமீட்டர் வித் அதனுடைய அகலம் பாத்தீங்கன்னா காஷ்மீர் பக்கத்துல பிப்டி கிலோமீட்டர் ஆட்டும் இந்த பக்கம் அருணாச்சல பிரதேஷ் பக்கத்துல ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வித் வந்து வேரி ஆகுது சோ நம்ம அகேன் பார்த்தோம் மூணாவது பிரிப்போம் என்னது வெஸ்டர்ன் டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் அப்புறம் சென்டர் ஹிமாலயாஸ் அப்புறம் என்னது ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் பாத்தீங்கன்னா அகேன் மூணா என்னது ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் ஷிவாலிக் ஓகே இத பத்தி டீடைல்ஸா 
For example, நம்ம பேமர் நாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் பேமர் நாட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்டு வேர்ல்டுக்கே ரூஃப் உலகின் கூரை என்னது பேமர் நாட் இந்த பேமர் நாட்ல இருந்து ஹிமாலயா எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆர்க் ஷேப்ல இந்த பக்கமா ஈஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஆர்க் ஷேப்ல இந்த பக்கமா ஹிமாலயன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகே அதுல என்னென்ன ரேஞ்ச் பாருங்க குன்குலம் ரேஞ்ச் காரக்கோணம் ரேஞ்ச் லடாக் சஸ்கர் பிர்பாஞ்சல் தௌலத்தார் ஏன் நான் இதை வந்து ஆர்டர் வயசுல போட்டிருக்கேன்னா ஒருக்கா கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டுட்டான் ஆர்டர் த ரேஞ்சர்ஸ் சொல்லி கேட்டா அப்ப நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம ரேஞ்சர்ஸ் படிச்சிருப்போம் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்ல இந்த இந்த ரேஞ்ச் இருக்கு டிரான்ஸ் அதாவது ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்ல இந்த இந்த ஹில்ஸ் இருக்குன்னு படிச்சிருப்போம் ஆனா எப்படி நம்ம ஆர்டர் பண்றது அதுதான் மேப்ப எடுத்து வச்சு நம்ம வந்து மேப்ல பாக்கணும் எப்படி ஆர்டர் பண்ணணும் எங்க எங்க ரேஞ்ச் எப்படி எப்படி இருக்குன்னு சோ அப்ப இது என்னது ரேஞ்ச் வைஸ் படிக்கணும் குன்குலம் ரேஞ்ச் காரக்கொண்டம் ரேஞ்ச் லடாக் ரேஞ்ச் சஸ்கர் ரேஞ்ச் பிரிப்பாஞ்சல் ரேஞ்ச் தௌலதார் தௌலதார் ரேஞ்ச் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் டிபட்டியன் பிளேட்டியூ அதிகமா இந்த வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் எங்க இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லயும் டிபட்டியன் பிளேட்டியூ ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அதனால இந்த ஹிமாலயாஸுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னா டிபட்டியன் ஹிமாலயாஸ் என்னது டிபட்டியன் ஹிமாலயாஸ் இந்த இதுல அதிகமா தெதி செடிமெண்ட்ஸ் இருக்கு தெதி சீல் உள்ள செடிமெண்ட்ஸ் அதிகமா காணப்படுது இந்த ராக் இந்த ஹிமாலயாஸ் வந்து இந்த ராக் ஆஃப் திஸ் ரீஜியன்ல என்ன அதிகமா காணப்படுதுன்னா கடல் அடி உயிரின படிமங்கள் அதாவது பாசில் பியரிங் மெரைன் செடிமெண்ட்ஸ் அதுக்கு என்ன பேர் அதாவது தெரிசரி கிரானைட் இந்த தெரிசரி கிரானைட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பாசில் பியரிங் மெரைன் செடிமெண்ட்ஸ் தான் ஓகே தெரிசரி கிரானைட் அதிகமா காணப்படுது சோ இந்த வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்ல முக்கியமான ரேஞ்சஸ் என்னெல்லாம்னா சஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரக்கோணம் புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சென்டர் ஹிமாலயாஸ் அதுதான் என்னது ஹிமாலயாஸ் இந்த சென்டர் ஹிமாலயாஸ் தான் கோர் பார்ட்ட கவர் பண்ணிருக்கு பெரிய பகுதி இதுக்கு தான் இருக்குது நான் முன்னாடி என்ன சொன்ன தெரியுமா வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்ல இந்த காரக்கோணம் ரேஞ்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்ல கிளியர் தெரியுதா இல்லைன்னு பாருங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு கையில இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல காரக்கோணம் லடாக் சஸ்கர் பிரிப்பாஞ்சால் வரிசையா இருக்க இந்த ஆர்டர்ல வரிசையா படிங்க சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் வந்து அரேஞ்ச் த ரேஞ்ச் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஓகே சோ இந்த ஹிமாலயாஸ் சென்டர் ஹிமாலயாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணா பிரியுது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் என்னது கிரேட் ஹிமாதிரி மிடில் ஹிமாச்சல் அவுட்டர் ஷிவாலிக் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கும் இந்த ஹிமாதிரியில பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதிகமான பீக்ஸ் காணப்படும் மலை சிகரங்கள் மொத்தம் நம்ம வேர்ல்டுல உள்ள போர்டீன் பீக்ஸ்ல ஹிமாலயாஸ் தன் பக்கம் ஒன்பது பீக்ஸ பிடிச்சி வச்சிருக்கு ஓகே ஒன்பது பீக்ஸ் ஹிமாலயாஸ்ல தான் இருக்குது இந்த ஹிமாதிரி ஹிமாச்சல்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமான ஹில் ஸ்டேஷன் நம்ம எல்லாம் போக ஆசைப்படுவோம் இல்ல ஹில் ஸ்டேஷன் முசோரி அங்க போகணும் இங்க போகணும் ஹில் ஸ்டேஷன் அந்த ஹில் ஸ்டேஷன் எல்லாமே ஹிமாச்சல்ல இருக்கு சிவாலிக் பாத்தீங்கன்னா டன்ஸ் டன்ஸ்னா ஒண்ணும் இல்ல ஒரு சின்ன வேலி வித் அலுவியம் சாயில் ஃபில் ஆயிருக்குது ஓகே தென் ஹிமாதிரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பிளஸ் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹிமாதிரியில பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இல்ல ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் ஆனா ஹிமாச்சல்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும் சோ இங்க வந்து ரெயின்ஃபால் கம்மியா இருக்கனால பிசிக்கல் வெதரிங் பௌதீக சிதைவு ரொம்ப கம்மி வெதர் ஆகி ஈஸியா போகாது பட் ஹிமாச்சல் அதிக ரெயின்ஃபால் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்த அதிகமா என்ன பண்றாங்கன்னா டிஃபாரஸ்டேஷன் காடுகள் அழிக்கிறாங்க அது மட்டும் அர்பனைசேஷன் நகரமயமாக மாற்றப்படுது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி சிவாலிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் மோஸ்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் தான் என்னது சிவாலிக் தொடரா இருக்காது அங்க இங்க டிஸ்கண்டினியூ ஆயிருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறுகலான பள்ளத்தாக்கு இருக்கும் எதுக்கு எதுக்கு பின்னா தெரியுமா குறுகலான பள்ளத்தாக்கு அந்த பள்ளத்தாக்கு பேர் என்னது டன்ஸ் வெஸ்ட்ல டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஈஸ்ட் பகுதியில அதை வந்து துராஸ் டி யூ ஏ ஆர் எஸ் சொல்லுவோம் எதுக்கு இடையிலன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவாலிக்கும் ஹிமாச்சலுக்கும் சிவாலிக்கும் இடையிலான பகுதியில என்ன இருக்கு டன்ஸ் அண்ட் துராஸ் இருக்குது ஓகே சோ இதான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சிவாலி கூட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமான செட்டில்மெண்ட் ஏரியா சிவாலி அப்புறம் இந்த ஹிமாதிரியில வந்து முக்கியமான பீக் பாத்தீங்கன்னா மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கஞ்சன் ஜெங்கா இங்க வந்து ரேஞ்சர்ஸ் பிரிப்பாஞ்சல் தௌலதார் அப்புறம் மகாபாரத் ஓகே
ஹிமாச்சல் இருக்குது ஓகே சோ அப்ப நம்ம வந்து சென்டர் ஹிமாலயாஸ் பார்த்துட்டோம் இனி நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னது பூர்வாஞ்சல் பூர்வாஞ்சல் ஆர் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் இதுல அதிகமா பாத்தீங்கன்னா இஸ் ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் அதாவது இது வந்து கிளைகள் தான் ஹிமாலயாஸ் உடைய ஈஸ்டர்ன் பகுதியில் உள்ள கிளைகள் தான் பூர்வாஞ்சல் மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா தாப்லா அபோர் மிஷ்மி பட்கைபம் நாகா மணிப்பூர் மிசோ திரிபுரா மிக்கிர் காரோ காசி ஜெயினிதா இதெல்லாமே என்னது ஹில்ஸ் இந்த எல்லா ஹில்ஸும் சேர்ந்ததுதான் என்னது பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் சோ மணிப்பூர்னா மணிப்பூர்ல இருக்கு மிசோ ஹில்ஸ்னா மிசோல இருக்கு அப்படி நம்ம சொல்லிக்க வேண்டியதுதான் ஓகே சோ இதோட இம்பார்ட்டன் என்னன்னா பீக்ஸ் நம்ம அங்க பார்த்தோம்ல நிறைய பீக்ஸ் இருக்கு பீக்ஸ் எந்த கண்ட்ரியில இருக்கு எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த டேபிள் காலத்தை அப்படி நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏதாவது கோடு வேடை வச்சு படிச்சு வச்சுக்கோங்க மவுண்ட் எவரெஸ்ட் நேபால் எயிட் எயிட் ஃபோர் எயிட் மீட்டர்ஸ் கே டூ ஆர் காட்வின் ஆஸ்டன் இந்தியால இருக்கு எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் கஞ்சன் ஜெங்கா இந்தியா எயிட் ஃபைவ் நைன் எயிட் மாக்கலு நேபால் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஒன் சோ இதை வந்து இந்த டேபிள் காலத்தை ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு தெளிவா படிங்க சமைச்சு புக்ல கூட இந்த டேபிள் காலம் போட்டிருக்கா உங்களுக்கு ஓகேவா ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் நம்ம ஹிமாலயாஸ் உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி பாசஸ் மேஜர் பாசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கணவாய் சொல்லுவோம்ல கணவாய்கள் மேஜர் பாசஸ் இந்த ஹிமாலயாஸ்ல காரக்கோரம் காரக்கோரம் பாஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சுஜிலா ஷிபிலா பாஸ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பொம்திலா பாஸ் அருணாச்சல பிரதேஷ் ஜீப்லா பாஸ் சிக்கிம் அப்புறம் இதை தவிர்த்து இந்தியன் சப் காண்டினென்ட்ல என்னென்ன பாசஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைபர் பாஸ் இட் கனெக்ட் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் போலன் பாஸ் என்னது பாகிஸ்தான்ல இருக்கு அப்படிதான் என்னது பாசஸ் கணவாய்கள் சோ இது ஏதாவது கோடு வேர்டு யூஸ் பண்ணி படிங்க ஓகேவா இப்ப ஜம்மு காஷ்மீர்ல காரமா சாப்பிடுவாங்க மிளகு விலையுது அப்ப காரக்கோரம் பாஸ் சிக்கிம் சிக்கா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவோமா ஜீப்ல போவோம் அப்ப ஜெலிப்லா பாஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது கோடு வேர்டு வச்சு படிச்சா உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப மைண்ட்ல ஈஸியா பதியும் அதை தவிர்த்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஹிமாலயாஸ் நமக்கு ஒரு ஓரோகிராபிக் பேரியரா இருக்குதுப்பா அது மட்டும் இல்ல ஹிமாலயாஸ் வந்து நேச்சுரல் நம்மளை பேரியரா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது எங்க கோல்டு விண்ட் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏசியா சைபேரியில இருந்து வரக்கூடிய கோல்டு விண்ட ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நான் அதை தடுத்து நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி ஹிமாலயா வந்து சவுத் வெஸ்ட் மன்சூன் விண்ட்ஸ பிளாக் பண்ணி நார்த் இந்தியாவுக்கு அதிகமான மலை மலைப்பொழிவை கொடுக்குது சரியா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க சோர்ஸ் ஆஃப் பெரனியல் ரிவர்ஸ் வற்றாத ஜீவ நதிகள் இண்டெக்ஸ் கெங்கா பிரம்மபுத்ரா இதுக்கான சோர்ஸ் எல்லாமே என்னது ஹிமாலயாஸ் உடைய கிளேசியஸ் தான் இதுக்கான சோர்சஸ் அப்புறம் பாருங்க நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் பிலிகிரிமேஜ் சென்டர் கேதார்நாத் பத்ரிநாத் எல்லாமே அங்கதான் இருக்குது ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்து நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குது ஸோ அதுல வந்து ரினோட் ஃபார் ரிச் பயோடைவர்சிட்டி ஹிமாலயாஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க காஷ்மீர் பஞ்சாப் ஹிமாச்சல் ஹிமாலயாஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் ரிவர் ஆஃப் இண்டஸ் அண்ட் சட்லஜ் ஹுமாயின் ஹிமாலயாஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் ரிவர்ஸ் ஆஃப் சட்லஜ் அண்ட் காலி சென்ட்ரல் நேபாள் ஹிமாலயாஸ் எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா ரிவர்ஸ் ஆஃப் காலி அண்ட் திஸ்தா அசாம் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் ரிவர்ஸ் ஆஃப் திஸ்தா அண்ட் திகாங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ கண்டிப்பா படிங்க கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது சோ இதுல நம்ம வந்து ஹிமாலயனுடைய ஃபார்மேஷன் டீடெயில்ஸ் ஏ டு இசட் கவர் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து பிளெயின்ஸ் பிளாட்யூஸ் டெசர்ட் பத்தி பார்க்கலாம் ஐலாண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது நிறை குறைகள் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல வந்து தெரிவிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ சோ மச்